ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి చాలా మంది పిల్లల్లో అకాడమిక్స్ వచ్చేసరికి కొంత గుర్తుండదు కొంతమంది అసలు చాలా పూర్ ఉంటూ ఉంటుంటారు అలా అని వీళ్ళన్నిట్లో అలానే ఉన్నారా అంటే లేదు మిగతా అన్నిట్లో యాక్టివ్గానే ఉంటుంటారు ఎప్పుడైతే ఒక చదువు విషయానికి వచ్చేసరికి ఎప్పుడు బ్యాక్ స్టెప్ అయి ఉంటుంటుంది పేరెంట్స్కేమో అకాడమిక్స్ అంటేనే ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా చూస్తూ ఉంటాం దీనివల్ల మిస్కమ్యూనికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి పిల్లలపైన కోపం తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది కొట్టేవాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు బట్ వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలీదు చదువు దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎందుకు అంత మర్చిపోతున్నారా అటెన్షన్ చే పే చేయలేకపోతున్నారు అనేది ఆ కాజ్ ఏంటో మనకు తెలీదు దీన్ని ఏ విధంగా మనం చూడవచ్చు అంటాం అసలు సో మీరు అంటున్నది సింగిల్ వరల్డ్లో చెప్పాలంటే పువర్ స్కూల్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏదో రీజన్కి వీడు అకాడమిక్స్లో అయితే బాగాలేడు సో ఏమేమి ఉండొచ్చు అన్నది కారణాలు సో ఫస్ట్ సింపుల్ కారణాలు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ కారణాలు ఏంటి వాటికి ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా క్రానికల్గా ఈ పిల్లోడికి మోస్ట్లీ అలా ఉంటే కూడా కొద్ది వెనకబడి ఉంటారు అలాంటివి ఏమీ లేవు నెక్స్ట్ వాడు ఏజ్ తగ్గ క్లాస్లో ఉన్నాడా లేదా కొంతమంది ఓవర్ జీలస్గా మూడేళ్ళకే తీసుకెళ్ళి యూకేజీలో వేయటం సో బై వాడు ఫైవ్ ఇయర్స్కి వచ్చారు వాడు సెకండ్లో ఉంటాడు ఐడియల్గా వాడు ఉండకూడదు సో అలా ఏమన్నా డిస్క్రిపెన్సీ బిట్వీన్ మెచ్యూరిటీ అండ్ క్లాస్ ఉందా అలాంటివి చూస్తాం అది కూడా జరుగుతుందంటారా ఆ మిస్ జరుగుతుంది చిన్నప్పుడు గబగబా వేసేయటం ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ గవర్నమెంట్ రూల్ పెట్టింది సో టెన్త్ క్లాస్ ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయితే కానీ మనం రాయలేము సో మీరు ఎంత ముందుగా వేసేసినా మళ్ళీ మీరు ఆగాలి సో మంచి రూల్ పెట్టారు సో అదర్వైజ్ చాలాసార్లు అది కూడా జరుగుతుంది మెచ్యూరిటీకి మించి వాడికి ఆ స్కూల్ రెడీనెస్ లేదు అయినా తీసుకెళ్ళి మనం స్కూల్లో ఆ క్లాస్లో వేసేయటం బట్ ఇవి సింపుల్ రీజన్స్ ఇవి కాకుండా హోమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏమన్నా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటే లైక్ సైకలాజికల్గా పేరెంట్స్ మధ్యలో గొడవలు ఇవన్నీ ఉంటే దిస్ విల్ కాజ్ అన్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద చైల్డ్ ఫోర్త్ రీజన్ ఏంటంటే స్కూల్లో స్పెసిఫిక్ ఫియర్స్ అంటే రెండు మూడు సబ్జెక్ట్లో బాగానే ఉన్నారు ఒక సబ్జెక్ట్లో బాగాలేరు అన్నప్పుడు యూ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ డౌట్ ఆ సార్తో ఆర్ ఆ టీచర్తో వీళ్ళకి జెల్ అవ్వట్లేదా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ త్రీ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ చాలా బాగున్నారు ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే విపరీతమైన భయం అసలు ఇంట్రెస్టే లేదు అంటే వీళ్ళకి వాళ్ళకి ఏమైనా సింక్ అవ్వలేదా అన్నది అదొకటి బట్ దీస్ ఆర్ సింపుల్ రీజన్స్ బై అండ్ లార్జ్ మనం ఇవి ఈజీగా రూల్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇవి కాకుండా నెక్స్ట్ ఉండే టూ రీజన్స్ మెయిన్ ఏంటంటే పువర్ స్కూల్ పర్ఫార్మెన్స్కి బార్డర్ లైన్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ స్పెసిఫిక్ లెర్నింగ్ డిసబిలిటీస్ ఇప్పుడు ఇందాక మీరు క్వశ్చన్లోనే మీరు అడిగారు వీళ్ళు మిగతా అన్ని విషయాల్లో చాలా బాగున్నారు సో మనం ఇంకా బార్డర్ లైన్ ఇంటెలిజెన్స్ని కూడా పక్కన పెట్టేయచ్చు బార్డర్ లైన్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే కొంచెం అమాయకంగా ఉంటారు ఈ పిల్లలు జనరల్ నాలెడ్జ్ కూడా కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది ఏజ్కి తగ్గ లోక జ్ఞానం లేదు ఏజ్కి తగ్గ స్కిల్స్ కూడా లేవు ప్లే కూడా వాళ్ళకి కొంచెం చిన్నపిల్లలు మనస్తత్వంలాగా ఆడుతుంటారు అలా ఆడుతున్నప్పుడు మనం ఓకే ఇంటెలిజెన్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల వీడు చదవట్లేదేమో అంటుకోవడానికి ఉండొచ్చు అది సపరేట్ గ్రూప్ బట్ ఇప్పుడు మనం ఇవాళ మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ లెర్నింగ్ డిసబిలిటీస్ అంటే వీళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా బాగుంది బట్ ఆ ఇంటెలిజెన్స్ని చదువులో ఎందుకు అప్లై చేయలేకపోతున్నారు సో దాన్ని మనం డిస్లెక్సియాస్ అంటాం ఇంకా సింపుల్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే డిస్లెక్సియా అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పదం విన్నారు ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు గీత అని విన్నారు మీరు మీ మైండ్ మిమ్మల్ని మీకు ఎలా చెప్తుంది దాన్ని గాకి ఒక ఈ కారం ఉంటుంది పక్కన తారాయాలి ఆ తా ఏంటి టానా తానా అన్నది మీకు వెంటనే తెలిసిపోతుంది క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది చిన్నపిల్లలు కూడా రీజనబుల్గా వాళ్ళ లెవెల్లో క్లారిటీ ఉంటుంది వాడు ఏ క్లాస్లో ఉన్నాడో ఆ క్లాస్కి ఈ పిల్లల్లో ఏంటంటే ఈ విన్న శబ్దాలని ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవడంలో ప్రాబ్లం ఉంటుంది ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ ద సెన్స్ సింబల్ కింద కన్వర్ట్ చేయడంలో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఏబిసిడీలు కానీ తెలుగు అక్షరాలు కానీ మ్యాథ్స్ నంబర్స్ కానీ నేర్చుకున్నామో ఇదంతా లెర్న్డ్ థింగ్ మనకేం పుట్టుకతో రాలేదు ఇది సో నేర్చుకునే క్రమంలో మన మైండ్ అవన్నీ ఫీడ్ చేసుకుని ప్రాపర్గా ప్రాసెస్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకుని అవసరం ఉన్నప్పుడు మనం వాడుకుంటున్నాం ఈ హోల్ ప్రాసెస్లో ఏదన్నా స్లోనెస్ ఉందనుకోండి ప్రాసెస్ లేదని చెప్పను ప్రాసెస్ వీళ్ళకు కూడా ఉంటుంది కానీ చాలా స్లోగా ఉంది సో గీ అనగానే వాడికి అసలు స్ట్రైక్ అవ్వట్లేదు గా వరకు రాస్తాడేమో మహా అయితే ఆ పైన ఏం పెట్టాలి అన్నది చాలా కన్ఫ్యూజన్ గూ పెట్టనా గీ పెట్టిన ఆ సౌండ్ని సింబల్కి లింక్ చేయడంలో చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది వీళ్ళకి సో
సో దీన్ని డిస్లెక్సియా అంటాం ఇందులో డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి అంటే కొంతమందికి ఓన్లీ రైటింగ్లో మాత్రమే ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అంటే స్పెల్లింగ్స్ భయంకరంగా ఉంటాయి అంటే ఫిఫ్త్ క్లాస్కి వచ్చిన పిల్లోడు కూడా వాళ్ళ స్కూల్ పేరు కూడా రాయలేకపోవచ్చు వారు బైహార్ట్ చేసినవి గుర్తుంటాయి అంటే వాళ్ళ పేర్లు స్కూల్ పేర్లు ఏ టు జెడ్ వచ్చే వర్డ్స్ కామన్గా దిస్ దాట్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటాడు కొత్త పదం ఏదైనా వస్తే రాయడం అనేది కష్టం చాలా కష్టం అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ ఈజీగా రాయచ్చు ఎందుకంటే వాడు విన్నాడు చిన్నప్పటి నుంచి సీ ఫర్ క్యాట్ సీ ఫర్ క్యాట్ వీళ్ళ మెమరీ బాగుంటుంది వీళ్ళకి యూజువల్గా ఒక వరం ఏంటంటే ఆడిటరీ మెమరీ బెటర్గా ఉంటుంది అంటే మరి వాళ్ళకి అది ఒకటే ఛానల్ మిగిలింది కదా ఇది ప్రాపర్గా లేదు సో మెమరీ బాగానే ఉంటుంది వీళ్ళు విజువల్ మెమరీ అంటే లైక్ ఇలా బండగా గుర్తుపెట్టేసుకుంటారు ఓకే సిఐటి అంటే క్యాట్ ఎక్కడ అది కనిపించినా ఇది క్యాట్ అని చెప్తారు కానీ నువ్వు క్యాప్ రాసి చూడు అంటే చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు మారింది కదా ఇప్పుడు టీ బదులు కార్ట్ రాయి అంటే ఇంకా కనిపిస్తుంది ఏదో సౌండ్ యాడ్ అయింది ర యాడ్ అయింది బట్ ఎక్కడ యాడ్ అయింది అన్నది వాడికి తెలియట్లు సిఏఆర్టి కార్ట్ అవుతుంది కదా బట్ వీడికి ఆ మాత్రం డిఫరెన్స్ పట్టుకోవడం కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది సో అది ఏజ్ వైజ్ చెప్పొచ్చు బాగా చిన్నపిల్లలు ఎలా ఉంటుంది అంటే లెటర్ కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి డబ్ల్యూని ఎంలా రాయడం పిని బీలాగా రాయడం కొద్ది సిమిలర్గా ఉన్న లెటర్స్ అన్ని రివర్స్ రాసేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు ఆర్ నియర్ సౌండింగ్ లెటర్స్ని మిస్ చేస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీహెచ్ టీ ఈ డిఫరెన్సులు వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఇది థ ఇది ట ఇవి అర్థం కాదు కొంచెం ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మేబీ అంత డిఫికల్టీ ఉండదు ఆల్ఫాబెట్ రికగ్నిషన్లో కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ అందరూ సెంటెన్స్ లెవెల్లో ఉంటే వీళ్ళు వర్డ్ లెవెల్లో ఉన్నారు ఇంకా కొంచెం పైకి వెళ్తే వాళ్ళేమో పారాగ్రాఫ్స్ రాసేస్తున్నారు చదివేస్తున్నారు వీళ్ళు సెంటెన్సులు రాయడానికే చాలా కష్టపడుతున్నారు సో ఈ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడైతే మీ ఇంటెలిజెన్స్కి అకాడమిక్స్ స్పెషల్లీ స్పెల్లింగ్స్ రీడింగ్ రైటింగ్ వీటిలో ఉంటేనే ఓవరాల్గా మళ్ళీ వీళ్ళు చాలా బాగుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటర్కి వస్తారు పిల్లలు నాన్న వీక్ డేస్ రాయమ్మా అంటే చాలా కష్టపడతారు ఏదో మండే వరకు కొద్దిగా ఈజీ కాబట్టి రాస్తారు సండే మండే ట్యూస్డే నుంచి స్పెల్లింగ్స్ కష్టం అవన్నీ రాంగ్ రాస్తూ ఉంటారు బట్ ఒకసారి చెప్పమ్మా అంటే గబగబా చెప్పేస్తారు ఇవాళ థర్స్డే ఇక్కడ నుంచి మూడు రోజుల తర్వాత ఏంటి అంటే వాళ్ళు అవన్నీ చెప్పేస్తారు వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇన్ రైటింగ్ రైటింగ్ ఆర్ రీడింగ్ అదే మ్యాథ్స్లో ఉంటే డిస్క్యాల్క్యులి అంటాం అంటే కౌంటింగ్లో కూడా వీళ్ళకి స్పీడ్ ఉండదు మనకున్నంత స్పీడ్ ఉండదు ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ టెస్ట్లు ఎలా అంటే రివర్స్ కౌంట్ చేయమన్నప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు వీళ్ళు ఇటు కౌంట్ చేయడం ఈజీయే హండ్రెడ్ నుంచి వెనక్కిరా అంటే వస్తారు పర్వాలేదు కష్టపడి బట్ ఎక్కడ వీళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారంటే హండ్రెడ్ అని వెనక్కి వచ్చి నైంటీ ఫోర్ నైంటీ త్రీ నైంటీ టూ నైంటీ వన్ తర్వాత అక్కడ వాళ్ళకి చాలా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది నైంటీయా ఎయిటీయా లేకపోతే ఎయిటీన్ అయినా సెవెంటీన్ అయినా సో ఇలా చిన్న చిన్న వాటిలో పట్టుకోవచ్చు నంబర్స్ కూడా రివర్స్ రాస్తారు మనం ఫోర్ ట్వంటీ వన్ అని చెప్పామనుకోండి వీళ్ళు ఫోర్ వన్ టూ రాయచ్చు ప్లేసులు మార్చేస్తున్నారు వీళ్ళు మనము ఇప్పుడు ఫోర్ ట్వంటీ వన్ అని నేను అనగానే మీకు ఒక నంబర్ కనిపించి ఉంటుంది మీ కళ్ళ ముందు ఫోర్ టూ ఇలా ఫోర్ టూ వన్ అని వీళ్ళకి ఆ కనిపించడమే కొంచెం డిఫరెంట్గా మైండ్లో సో ఫోర్ వన్ టూ రాసేస్తూ ఉంటారు సింపుల్ మ్యాథ్స్ క్యాలిక్యులేషన్లు కూడా వీళ్ళకి కష్టం అవుతున్నాయి అంటే ఇంక ఇలా కౌంట్ చేసుకుంటున్నారు బై సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్కి వచ్చేసరికి ఇంకా మెంటల్ మ్యాథ్స్ చేయగలగాలి ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే నైన్ అని చెప్పగలగాలి వాళ్ళ పాపం ఇంకా సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ కాన్సెప్ట్ ఉంది ఏం చేయాలో తెలుసు కానీ అప్లికేషన్లో చాలా స్లో మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసు కానీ చెయ్యాలి అంటే చాలా టైం పడుతుంది వీళ్ళకి సో హయ్యర్ క్లాసెస్కి వెళ్తున్నా కొద్దీ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే వీళ్ళకి ఫ్రీస్లో తెలియకుండానే వెనకబడిపోతూ ఉంటుంటారు ఇంకా డెఫినెట్లీ వెనకబడిపోతూ ఉంటారు ప్లస్ వెనకబడిపోవడం కన్నా కూడా ఏమవుతుందంటే దానికి కంపెన్సేటరీ మెకానిజమ్స్ డెవలప్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇప్పుడు మీకు ఒక పని కష్టంగా ఉంది మీరు ఏం చేస్తారు ఐదర్ దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి చూస్తారు లేకపోతే ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి చూస్తారు అది ఏముంది ఇప్పుడు మీకు ఒక వంట చేయడం ఇష్టం లేదు మీరు ఏం చేస్తారు నాకు అసలు వంట చేయడం ఇష్టం లేదు అంటారు బయట నుంచి తెచ్చుకుంటే ఈజీ అంటారు లేకపోతే కుక్ని పెట్టుకుంటే బెటర్ అంటారు లేకపోతే ఈ వంట నాకు అసలు నచ్చదు నేను సింపుల్ వంటలే ఇష్టపడతా అంటారు ఎందుకంటే మీకు కాంప్లెక్స్ది కష్టం కాబట్టి పిల్లోడు కూడా సేమ్ అదే చేస్తారు స్కూల్ అంటే ఇష్టం లేదు అంటాడు అసలు వెళ్ళని అంటాడు ఫస్ట్ థింగ్
ఎందుకంటే వాడికి తెలియట్లేదు ఎలా డీల్ చేయాలి ఈ స్ట్రెస్ అని సో వాడు ఏం చేస్తాడు క్లాస్లో విపరీతంగా అల్లరి చేయడం పక్క వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయడం సో వీళ్ళు టిపికల్గా ఏడిహెచ్డి పిల్లల్లాగే ఉంటారు వీళ్ళు చాలాసార్లు లేబుల్ కూడా వీళ్ళ మీద ఏడిహెచ్డి అనే పడుతుంది మిస్ లేబుల్డ్ యాజ్ ఏడిహెచ్డి చాలాసార్లు ఎందుకంటే క్లాస్లో డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు రోజు ఆర్ ఫోర్త్ ఏంటి యాంగ్జైటీ ఆర్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోవడం ఈ ఫోర్ మెకానిజమ్స్లో ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది డెఫినెట్గా అయితే అల్లరిగా అన్న అవుతారు డిప్రెస్డ్గా అన్న అవుతారు రెఫ్యూజ్ అన్న చేస్తారు స్కూల్ని ఆర్ యాంగ్జైటీలోకి వెళ్ళిపోయి కొంతమంది పెద్ద పిల్లల్ని చూసాం బెడ్ వెట్టింగ్ ఎట్ టెన్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఈవెన్ మోషన్ పాస్ చేయడం డ్రెస్సెస్లో తెలియకుండానే ఈ స్ట్రెస్ వల్ల నెయిల్ బైటింగ్స్ ఇంకా అన్ని రకాల స్ట్రెస్లు మనం బ్యాక్ ట్రేస్ చేసి చూస్తే వీళ్ళకి ఇక్కడ ఉంది ప్రాబ్లం బట్ అది చెప్పలేకపోతున్నారు ఎవరికి సెకండ్ ఏంటంటే లేబుల్ కూడా వీళ్ళ మీద ఎలా పడుతుందంటే లేజీ చైల్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టడు ఇంటెలిజెంటే కానీ చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఒకటి మేము ఏమంటామంటే యాజ్ అ చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ కానీ లేకపోతే డెవలప్మెంటల్ పీడియాటిషన్ కానీ ఒక చైల్డ్ నిజంగా ఆ పని వస్తే ఇంట్రెస్ట్ పెట్టకుండా ఉండడు వాడికి రావట్లేదు కాబట్టి వాడు ఇంట్రెస్ట్ పెట్టట్లేదు మనం ఇలా రివర్స్ అనుకుంటాం అంటే వచ్చు కానీ ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకుంటాం లేదు వాడికి ఏదో డిఫికల్టీ ఉంది అందులో ఐడెంటిఫై మనం చేయట్లేదు కాబట్టి వాడికి ఇంకో ఆప్షన్ లేదు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అన్నట్టు మనం అంటున్నాం సో లేబుల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద చైల్డ్ వీడు చేయరగట్లేదు వీడు రాయట్లేదు బట్ మనం అర్థం చేసుకోవట్లేదు వాడికి నిజంగా ప్రాబ్లం ఉందేమో దీన్ని మనం ఏమన్నా కరెక్షన్ చేయగలమా చేయొచ్చు కానీ అసలు ఐడెంటిఫై చేస్తే కదా చేసేది కరెక్షన్ ఏ విధంగా చేయొచ్చు అంటే దీనికి కరెక్షన్ యా కరెక్ట్ చేయొచ్చు ఎస్ఎల్డీస్ని అంటే ఇందులో లెవెల్స్ ఉంటాయి లైక్ మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ అని మైల్డ్ చాలా ఈజీగా కరెక్ట్ చేయొచ్చు మోడరేట్ రీజనబుల్ లెవెల్ వరకు కరెక్ట్ చేయొచ్చు కొంచెం హెల్ప్తో సివియర్ డిస్లెక్సియాస్లో ఏంటంటే కొంచెం వీళ్ళకి రైటింగ్ విల్ బీ డిఫికల్ట్ ఈవెన్చువల్లీ కూడా వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్టర్నేట్ హెల్ప్ ఇప్పుడు ఇవే కేసెస్ యుఎస్లో కానీ ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ ఆటో కరెక్ట్ ఆడియో బుక్స్ వాయిస్ టైపింగ్ ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సి ఫైనల్గా మన ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఎగ్జామినేషన్ కానీ గోల్ ఏముండాలి వీడికి నాలెడ్జ్ వచ్చిందా లేదా అని అది వాడు రాశాడా అన్నదే కాదు కదా మనకి ఇంపార్టెంట్ కానీ మనం ఇంకా అంత బ్రాడ్ మైండెడ్ సొసైటీ ఇంకా అవ్వలేదు యాజ్ ఆఫ్ నౌ సో అవుతాము ఇన్ ఫ్యూచర్ వీ విల్ ఆల్సో బీ సో వీళ్ళకి ఆప్షన్ ఇవ్వచ్చు పేరెంట్స్కి ఏమంటామంటే వీడికి వచ్చిందంతా వాయిస్ టైపింగ్లో రాపించండి వాడికి కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆన్సర్ అయితే చెప్ సోలార్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పంటే బ్యూటిఫుల్గా చెప్తారు ఈ పిల్లలు నన్న ప్లానెట్స్ పేలు రాస్తావా అంటే చాలా కష్టపడతారు సో ఫస్ట్ ఓవరాల్గా వీళ్ళకి మార్క్స్ ఇచ్చేయండి సరే రా ఇద్దరు కానీ తర్వాత రాదు రాయలేదు కాబట్టి రాదు అన్నట్టు వేయకుండా ఫస్ట్ మీరు ఓవరాల్గా వాడికి ఆప్షన్ ఇవ్వండి వాడు మాట్లాడతాడు వాడు చెప్తాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది అప్పుడు ఓకే ఇది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ నీకు దీనికే వేసేసాము మిగతా అది నువ్వు రాసి ట్రై చేయి అని చెప్పొచ్చు బట్ దట్ ఈస్ దీని ఏమంటామంటే అంటే జస్ట్ స్టార్ట్ అంటే నేను అనేది ఇది చేయట్లేదు కాబట్టి దీనికి ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్ కింద ఇస్తున్నాం బట్ మీరు అడిగింది ఏంటంటే దీన్ని ఎలా మార్చచ్చు అని సో ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ విన్న వర్డ్ని సింబల్లోకి మార్చడంలో కష్టం సో అది టు బిగిన్ విత్ నుంచి మార్చుకుంటూ రావాలి మళ్ళీ వీడికి రూట్ నుంచి అంటే ఏబిసిడీస్ దగ్గర నుంచి ఈ మనము చాలాసార్లు ఎలా అంటే మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం గర్ల్ అంటే జీఏ కదా అని కానీ ఇక్కడ జీ అంటున్నాం అక్కడ గ అని పలుకుతున్నాం అది నార్మల్ పిల్లల బ్రెయిన్లో సింక్ అయిపోతుంది వీళ్ళకి అది చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది మీరు అన్నదేమో గ ఇక్కడేమో జీ ఉంది అసలు ఈ రెండింటిని నేను ఎలా సింక్ చేసుకోను అని సో ఆ లెవెల్ నుంచి మళ్ళీ చెప్తూ రావాలి ఇది ఈజీయే అంటే మరీ రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు ఫొనెటిక్స్ అంటాం దాన్ని సో ఫొనెటిక్స్ని మళ్ళీ ట్రైన్ చేయాలి స్టార్టింగ్ నుంచి ద ఫొనెటిక్ అవేర్నెస్ని పెంచాలి వాళ్ళలో దాని తర్వాత చిన్న చిన్న వర్డ్స్ నుంచి మొదలుపెట్టి వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అంటే లెటర్ సబ్స్టిట్యూషన్ క్యాప్ అన్నాను కాబట్టి రాస్తాడు కార్ రాస్తారు అందరు రాస్తారు పిల్లలు కార్ సరే ఇప్పుడు జస్ట్ మార్చి చూడు ఇంకొక సౌండ్ మారిన చూడు క్యాప్ మళ్ళీ రాస్తాడు ఇప్పుడు మార్చి చూడు క్యాట్ ఓకే ఈసారి కాప్ చేయి చూద్దాం స్లోగా ఒక్కొక్క లెటర్ ఒక్కొక్క లెటర్ సో ఇదంతా ఒక థెరపీలాగా వన్ ఆన్ వన్ తీసుకుని దానికి ట్రైనర్స్ ఉంటారు ఎస్ఎల్డి ట్రైనర్స్ ఉంటారు ఆర్ మన ఇండియా లాంటి ప్లేస్లో అయితే సి ప్రతిదానికి మనం ట్రైనర్ ఎత్తుక్కోలేము
యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఇలా నేర్పిస్తే అందరి పిల్లలకి ఈజీగా వస్తుంది వీళ్ళకే కాదు ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఎవ్రీ అదర్ కిడ్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ రీజనబుల్గా వచ్చిన పిల్లలు కూడా ఇంకా బెటర్ అవుతారు ఇంకా బెటర్ బెటర్గా లేనివాడు బెటర్ అవుతాడు బెటర్ ఉన్నవాడు ఇంకా బెస్ట్ అవుతాడు సో స్ట్రాటజీస్ మనం మార్చుకోవాలి దీని వీటన్నిటికన్నా కూడా ముందేంటంటే పేరెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అసలు వీడి ప్రాబ్లం ఐక్యూలో కాదు ఇంట్రెస్ట్లో కాదు పాపం వాడికి జెన్యున్గా ప్రాబ్లం ఉందని సో ఎప్పుడైతే మనం యాక్సెప్ట్ చేసి వాడికి చెప్తామో నీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉందని నాకు అర్థమైంది వీ ఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ వీ విల్ నాట్ రిడిక్యూల్ ఎవ్వరు చేయరమ్మా నిన్ను అన్నప్పుడు మీరు నమ్మరు సెంటర్లో వచ్చిన పిల్లల్లో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ సెషన్స్లో కూడా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వచ్చిన పిల్లలు ఉంటారు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ పోయింది అసలు దీని మీద ఇది చాలా కష్టము ఇది చాలా న్యూ సెన్స్ అన్నట్టు అయిపోతారు రైటింగ్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం ఆటలాగా నేర్పిస్తున్నామో వాళ్ళకి ఇది కూడా గేమే ఈ ఫోర్ లెటర్స్ పెట్టాను దీంతో ఒక వర్డ్ చేసి చూపించు అంటే దే విల్ ఆల్సో ఎంజాయ్ సో ఇదంతా గేమ్ లాగా నేర్పించగలగాలి ఇన్ నాన్ జడ్జ్మెంటల్ వే తప్పులు చేసిన వాళ్ళని ఒకటే వంక పెట్టకూడదు ఇది తప్పు ఇది తప్పు ట్రై చేసావు బాగా చేసావు కొంచెం మార్చి చూద్దాం దెన్ వాళ్ళు చేస్తారు దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఉంటాయి అంటే ఎలా వెళ్ళాలి అన్నది ఈజ్ అ ప్రాసెస్ అగైన్ బట్ ఆ స్టెప్స్తో పాటు ద టీచర్స్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ ఈజ్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో అస్సలు జడ్జ్మెంటల్గా ఉండకూడదు వీళ్ళ మీద చాలా పాజిటివ్గా ఇంత రాసినా కానీ చాలా పొగుడుతూ చాలా ప్రేజ్ చేస్తూ చిన్న చిన్న టార్గెట్స్ పెట్టి నేర్పిస్తే ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వస్తాయి రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవాలి అండ్ పేరెంట్స్కి కూడా మేము చెప్పేది ఏంటంటే వీళ్ళు ఒకవేళ నిజంగా సివియర్ డిస్లెక్సిక్స్ ఉంటే వీళ్ళని రీడింగ్ రైటింగ్ ఎక్కువ ఉన్న లైన్లోకి పంపించకండి అని ఆఫ్టర్ టెన్త్ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్లో వేశారు వాడు ఇంక ఎంత చదవాలి ఇంత రాయాలి అది కష్టం గో ఫర్ ఆర్ట్స్ డిగ్రీ తీసుకొనివ్వండి సింపుల్ వి నిఫ్ట్ అలాంటివి తీసుకొనివ్వండి ఒకవేళ వాళ్ళకి ఫ్యాషన్ అందులో ఏమీ రీడింగ్ రైటింగ్ పెద్ద ఉండదు కదా సో గో బై ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ రాదర్ దాన్ అందరు చేస్తున్నారు కాబట్టి చేపిద్దాము పుష్ చేసి అర్థం చేసుకొని చేపించండి మ్యాథ్స్ చాలా డిఫికల్ట్ సెవెంత్ మ్యాథ్సే వాడికి అర్థం కావట్లేదు వాడిని ఎంపీసీలో పెడితే వాడు ఏమవుతాడు సో అసలు వద్దు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కూడా చాలా లిబరల్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ లైక్ ట్వెల్వ్ సబ్జెక్ట్స్ ఫిఫ్టీన్ సబ్జెక్ట్స్ పర్ ఇంటర్ సో మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు సో హ్యాపీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కిడ్స్కి కొంచెం బెటర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఎందుకంటే చాలామంది పేరెంట్స్కి ఇది ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం ఇంట్రెస్ట్ లేదేమో అనుకుంటాం కానీ తనకు నిజంగా జెన్యున్గా ప్రాబ్లం ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయలేరు ఇంకొకటి మీరు అడిగారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఎగ్జామ్స్లో ఏమంటారు రిలాక్సేషన్స్ ఉంటాయి చాలా మందికి తెలీదు సో డయాగ్నోస్ మాత్రం ప్రాపర్ సెంటర్ నుంచి అవ్వాలి అంటే గవర్నమెంట్ సెంటర్స్ నుంచి అవ్వాలి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిమ్ హ్యాండ్స్ అలాంటి చోట్లకి వెళ్తే డిస్లెక్సియా సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు వీళ్ళకి ఈ పిల్లలకి అంటే టెస్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ వీడి ఐక్యూ బాగుందని టెస్ట్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఈ స్పెల్లింగ్స్ ఇవన్నీ ఇస్తారు అట్లీస్ట్ త్రీ క్లాసెస్ బిలో ఉండాలి వాడు అంటే వాడు ఫిఫ్త్ చదువుతున్నాడు బట్ లెవెల్ ఈజ్ లైక్ సెకండ్ క్లాస్ ఉంటే వాళ్ళు డిస్లెక్సియా సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు వీళ్ళు ఆ సర్టిఫికేట్ కనుక వీళ్ళు ఎగ్జామ్ టైంలో ప్రజెంట్ చేస్తే ఈ అన్ని సిబిఎస్ఇ బోర్డ్స్లో వీళ్ళకి ఎక్స్ట్రా టైం వస్తుంది ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ కూడా కలుపుతారు సో దాట్ వాడి లైఫ్ కొంచెం ఈజీ టు గెట్ ఆన్ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఛాన్స్ మిస్యూజ్ చేయకూడదు కానీ అంటే ఎవ్రీబడీ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ అప్లైంగ్ ఫర్ డిస్లెక్సియా సర్టిఫికేట్ జెన్యున్గా ప్రాబ్లమ్ అందుకని అందరినీ ఇవ్వనివ్వరు సర్టిఫికేట్ దే విల్ చెక్ ప్రాపర్లీ అండ్ దెన్ యూ కెన్ అప్లై అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు Thank you ma'am thank you so much thank you